Buongiorno a tutti, siamo a Vertova. Oggi la giornata di domenica è stata particolarmente felice per l'associazione che rappresento, il Corpo Volontari Protezione Civile Vi Vertova. Infatti in questa giornata abbiamo festeggiato l'arrivo del nuovo automezzo, un Toyota Ilux 3000, arrivato con un contributo del Dipartimento di Protezione Civile di Roma. È stata una giornata un po' rivoluzionata per il discorso del, del tempo, infatti era previsto tutto a San Patrizio, ci siamo dovuti ripiegare poi qua fuori dalla nostra associazione. Però questo non fa niente, siamo protezione civile, siamo abituati a variare le nostre metodologie di intervento e sicuramente il festeggiare non ci fa nessun tipo di problema. Abbiamo ricevuto dal Dipartimento di Protezione Civile l'importo del 50% del valore dell'automezzo e poi abbiamo dovuto cercare in questi tempi difficili tra privati e non privati la copertura dell'altro 50%. Dobbiamo ringraziare l'assessore Carrara che come provincia ci ha dato una mano e anche il nostro, il nostro sindaco Cagnoni che è sempre sensibile in questi momenti difficili, in questi momenti di, di difficoltà. Una giornata importante per il locale gruppo di protezione civile di Vertova, i volontari dell'antincendio boschivo, una giornata importante per l'intera comunità di Vertova e di tutti coloro che frequentano queste bellissime zone durante la nostra primavera e durante la nostra estate. Un, un segno sicuramente importante quello dell'attenzione del Dipartimento, un segno importante quello dell'attenzione dell'attuale dell amministrazione comunale nei confronti di questi volontari che quotidianamente operano per la sicurezza del nostro territorio e di conseguenza delle nostre persone. La provincia di Bergamo nel suo piccolo ha fatto quello che poteva, siamo sicuri di consegnare al gruppo e di conseguenza alla comunità un mezzo, un'attrezzatura sicuramente importante. Berto è un paese con un elevato numero di associazioni di volontariato, è veramente eh, il volontariato una delle risorse principali del paese, ovviamente tutte queste persone che dedicano buona parte del loro tempo a queste attività eh, a scopo gratuito fanno ovviamente di questo paese come di altri chiaramente anche vicini un elemento di forza. Tra tutte queste eh, la protezione civile, il gruppo di protezione civile è tra le più importanti perché svolge un ruolo istituzionale fondamentale perché ricordiamoci che il sindaco è anche capo per legge della protezione civile ed è responsabile direttamente per quanto riguarda qualsiasi evento che possa avvenire eh, sul territorio, quindi qualsiasi calamità ne risponde direttamente personalmente il sindaco, quindi sono a supporto chiaramente del sindaco e quindi dell'amministrazione comunale e, e ovviamente di tutta la comunità di Vertoa. La protezione civile, il gruppo antincendio qui di Vertoa, si distingue tra l'altro, e questo mi fa molto piacere, eh, per eh, altre attività, che non sono quelle proprio strettamente legate al taglio del boschivo, quindi al fatto dell'antincendio, ma poi opera sul territorio anche a favore proprio della comunità attraverso il taglio erba per dire al cimitero, attraverso altri lavori, quindi il taglio diciamo, e la pulizia dei boschi, dei sentieri, ma anche e soprattutto, se voglio ricordarlo e lo ricordo con piacere, durante manifestazioni di carattere ludico, quali ad esempio la Notte Bianca o qualsiasi manifestazione del quale c'è bisogno, anche anche di un supporto logistico e del traffico, ne abbiamo fatto uno proprio l'altra sera qui alla Fondazione Cardinal Gusmini, è sempre presente in massa con 4, 5, a volte anche 10 persone a supporto. Quindi devo fare un grosso, un grossissimo ringraziamento ovviamente a tutti, al Presidente, a tutti i volontari, tra l'altro un gruppo molto giovane e questo fa sperare che anche nel tempo ovviamente questo gruppo rimanga solido e compatto e devo dire che l'amministrazione a questa associazione come ad altri dà un contributo ma veramente è poca po cosa come quello che abbiamo dato sull'acquisto dell'automezzo rispetto a quanto loro fanno. In realtà devo dire che siamo comunque sempre sicuramente noi a debito verso di loro e non loro a debito verso di noi.